。垂直起降战机真是帅哭我了！火力军做梦都想有一架这样的战机。最近圈里的热门话题都是航母，我们今天的视频也与航母有那么一丢丢的关系。F 3 5 B 大家都熟悉吧？美国的第五代战机，第一印象就是先进，前所未有的先进。凭借一手垂直短距起降的飞行作业技术。就成了目前世界现役最先进的平台，可以说垂直起降战机直接就改变了军事作战的格局。像日本此前就订购了四十二架 F 3 5 A， 后来在看到 F 3 5 B 后，两眼是直冒绿光，甩手就直接订购了十八架。因为这款战机仿佛就是为日本而生的，直接让日本的出云号摇身一变成战斗航母。日本的海上防卫力量可以说直接拉满。那垂直起降的厉害点在哪儿 ？F 3 5 B 是咋做到的垂直起降？为啥 F 3 5 B 能量产？曾经辉煌过的雅克幺四幺就不行。他们在航母上不靠垂飞，又是如何起飞的呢？以及垂直起降战机，它会有一个好未来吗？别着急，火力军慢慢和大家说。目前呀。世界上成功装备垂直起降战机的国家还真不多，也就大英帝国退役的姚氏、前苏联的雅克以及美国现役的 F 3 5 B 等几个国家有。为啥垂直起降战机种类这么少？是它不好用吗？垂直起降相对常规的固定翼飞机，最直接的优势便是快速起飞，尤其是在军事领域。固定翼飞机还在跑道加速呢，垂直起降战机就直接原地飞升了，你说快不？在二战的巴巴罗萨到珍珠港，从中东战争到海湾战争，你瞅瞅这些发生过的战争中，哪个不是优先攻击的机场跑道？只要摧毁固定翼战机，就只有被炸的份儿。但随着垂直起降战机的出现，从根本上扭转了这一点，不用跑道就能快速升空部署反击。除此之外，垂直起降战机另一个优势领域就是舰载机。你想想，航母甲板就那么大。舰载机在部署时肯定会受到限制，但若是使用了垂直起降战机，那航母携带的战机数量可能会更多，多一架战机，多一份胜利的希望。而且垂直起降战机是个好娃，对起降条件要求可低了。曾经在马岛战争中，大英帝国就在临时改装的货轮上部署了姚式战机，弥补了航母不足的短板。既然垂直起降战机这么秀，为啥款式这么少？垂直起降战斗机又不是神，肯定是有缺点的。不管哪款武器，只要在一方面突出，那它肯定在另一个方面有短板。垂直起降战机最明显的缺陷就是载重有限。虽然垂直起飞省略了战机滑行助跑的过程，但是也必然对飞机重量有了更加苛刻的要求。幺式战机垂直起飞时，起飞重量为八千六百九十五千克，而常规起飞时，起飞重量在一万四千零六十一千克。这样的重量损失会限制战机的载弹量和作战效率。除了载重受到限制外，垂直起降战机因为有着比传统固定翼战机更加复杂的结构设计，因此在后续的维修保养上，那钱都哗啦啦的往外流。同时还会增大潜在的故障率。无论是性能先进的 F 3 5 B， 还是设计新颖的 VR， 技术上的不可靠，始终是蒙在这些先进装备头上的阴影。尤其是鱼鹰那居高不下的坠毁率，更使轻转旋翼这一富有创造力的技术饱受人们的质疑与争议。但该用咱还得用，不是？我们还是先来看看 F 3 5 B 是怎么做到垂直起降的。之后再说，它在航母上除了垂飞，又是如何做到短距起飞的 ？F 3 5 B 最帅的点，火力军觉得是有一个悬停状态，简直就是火力军的梦中情机。它里面可是牵扯着许多尖端科技。为了实现垂直起降，它采用发动机喷管向下偏转的模式，以及升力风扇和吊姿喷管来提供足够的升力。F 3 5 B 一共搞了四个喷口，机身中轴线上有两个喷管，提供主要升力；机翼下方两个喷口，用来调整平衡和姿态的。它能垂直起降，最大的功劳是主喷管能弯折九十度，竖直的提供了百分之九十一推力。而这种尾喷口偏折的技术，据传是当初美国学前苏联雅克幺四幺战机的。难道这是真的？
这个我们稍后讲。两次记忆下方的小喷口，它们能提供剩下的百分之九升离，主要是用来平衡和姿态调整的。F 3 5 B 后背还会背一个风扇，来为自己提供额外的升离。升力风扇并不能自己产生动力，它需要一根长长的传动轴连接到主发动机上，由发动机来带它。平飞时，升力风扇与主发动机脱开不工作，主发动机仅用来提供平飞时的向后推力。当 F 3 5 B 垂飞时，升力风扇上下盖板会打开，离合器会将它和传送轴衔接起来，主发动机就会带动升力风扇从上方进气口吸取空气，并喷向下方来提供升力。别小看它，没它 ，F 三五 B 还真不一定能悬停。这个直径一点二七米的升力风扇，在正常工作时，可以将机体上方的空气垂直向下喷出，喷气流量高达二百三十千米每秒，从而提供高达九万牛的升力。这再加上主喷口 F 三五 B 悬停时的总推力，都能达到十七万五千三百牛。而且升力风扇底部有一个 VAVB 喷管。不仅能对升力风扇产生的升力进行矢量调节，而且这个组件还被整合进了飞机结构中，能承受结构载荷。这样做的目的是节省重量。要知道，实现短距起飞、垂直降落的一个关键因素就是，发动机产生的垂直升力要大于飞机重量。F 三五 B 在不到三秒的时间里，就能把尾喷管一万五千七百磅的水平推力矢量偏转成垂直向下，使总升力达到三万九千磅。F 三五 B 的垂直升力几乎相当于欧洲台风战机的全加力推力。这惊人的推力矢量能力是普惠公司专为 F 3 5 B 的推进系统开发的。瞅瞅，专为 F 3 5 B 开发，这牌面妥妥的梦中情机。都说 F 3 5 B 的尾部偏折技术是学的雅克幺四幺战机的，这是真的吗？为什么雅克幺四幺战机没有量产呢？前苏联不得不说还是很强的，就是命短，九十一年就没了。雅克幺四幺战机就是当初苏联还在时研制的一种超音速舰载垂直起降战机，被视作雅克三八的后继机型，完美的将发动机和升力风扇进行了结合。雅克幺四幺的一生是要多难有多难。一九八七年三月九日首飞，距离苏联解体仅剩四年。当时苏联经济困难，苏联海军无力继续投资推进项目，导致雅克幺四幺项目在一九九一年八月就被。取消了，这时的雅克幺四幺才仅仅造出了四架原型机。你以为这样就结束了？不不不，这四架飞机原型机，一架静力测试，一架动力系统地面测试，两架试飞。结果试飞期间，有一架原型机还在垂直着舰时坠毁了。是要多倒霉就有多倒霉。所以，火力军总结了一下，雅克幺四幺没能量产，首先就是技术不过关，故障率太高。它的两台涡喷发动机启动会排除大量高热气体，是有可能会被吸入主发动机进气道的，这可能是它试飞坠毁的主要原因。其次，在经济上，苏联解体没钱了，科学家饭都吃不上，怎么搞科研呢？最后到了现在，俄空军和俄海军已经不强求战机的垂直起降能力，所以项目就一直停止了。要说俄罗斯没眼光呢，也就美国能搞出 F 三五 B 来。雅克幺四幺当初为了实现垂直起降，好家伙，一下子就安装了三台发动机，一台涡扇，两台涡喷，前者能提供一百五十二千牛推力，后者单台能提供四十一点七千牛推力。在垂直起降时，雅克幺四幺主发动机的尾喷管会偏转向下，改变发动机喷流方向，产生升力。同时，升力发动机上下舱门会打开，升力发动机启动产生升力。和摇式战机一样，在翼尖和尾锥上也有姿态控制的发动机高压引气喷嘴。F 3 5 B 与雅克幺四幺最大不同就是 F 3 5 B 用一台升力风扇，就取代了两台升力涡喷发动机，彻底解决了热废气再吸入的问题。F 3 5 B 战斗机的三轴旋管喷嘴和雅克幺四幺战斗机的旋转喷管非常相似，以至于有传言说美国 F 3 5 B 的垂直起降技术来自于俄罗斯的雅克幺四幺。其实这都是误传。当年俄罗斯困难的时候，洛克希德公司花了少量资金，换取了雅克幺四幺真实性能数据和部分设计数据。雅克设计局在美国人的一次来访中，允许他们研究这些资料。
。美国人索取这些资料，并不是为了仿制雅克幺四幺，而是为了摸底和评估。在那次访问之前 ，F 三五 B 的前身 X 三五 B 就已经完成了三 BSN 三轴喷管的设计，而且美国的三 BSN 三轴喷管技术的研制时间要比苏联雅克幺四幺早二十年。所以说 ，F 三五 B 超雅克幺四幺，完全就是误传。美国人也就了解了解，看看与自己的 X 3 5 B 有啥不一样而已。怎么样 ，F 3 5 B 这样的垂直起降有没有帅到你？但前面我们也说了，因为载重等原因，在航母上，像 F 3 5 B 这样的垂直起降战机一般都会短距起飞。那航母短短的跑道是如何让战机拥有足够升力的呢？这点大伙不用担心。目前，海军主要采用滑跃起飞、弹射起飞、垂直起飞三种方式，其中弹射起飞便是利用弹射器进行助推，可以使舰载机获得更高的加速度，使其具备短距起降重型战机的能力。这也是目前舰载机起飞的主流方式。在弹射起飞里，一说蒸汽弹射和电磁弹射，大伙肯定不陌生。最近圈里闹得沸沸扬扬的福建舰，好像就是电磁弹射。那火力军就为大伙儿详细介绍一下这两项技术吧。有才又多金的国家肯定都是采用蒸汽弹射或电磁弹射的。蒸汽弹射凭借着水蒸气受热膨胀后产生的强大推力，将舰载机弹出去，能够在一瞬间输出九十五兆焦耳的能力。即便是动辄数十吨的重型舰载机，也架不住这个推力。尼米兹级航母上装备就有四台 C 幺三蒸汽弹射器。全功率运行时，能在五分钟内弹射十二架战机，效率非常可观，而且成功率达百分之九十八以上。蒸汽弹射器到底是如何将舰载机加速到如此高的速度呢？当舰载机准备起飞时，航母调度员就会引导飞行员到指定位置，然后把舰载机用挂钩挂到滑索上，并用牵引释放杆固定舰载机。等到一切准备就绪的时候，控制室内的指挥员就会根据舰载机重量来调控弹射器的蒸汽压力。如果压力过大，舰载机的起落架就会难以承受，甚至有可能起落架折断。所以，蒸汽弹射对舰载机起落架的强度要求极高。但若是压力不够，舰载机就可能没有足够的速度飞上天，最终只能导致机毁人亡。根据舰载机的不同，所需要的压力也不同，都需要进行周密计算。只有当压力达到了一定水平后，才能确保不同类型舰载机的安全起飞。舰载机在准备起飞后，后方的挡焰板会升起，来阻挡发动机尾焰喷出的高温气体。当指挥员按下弹射按钮后，牵引释放杆会脱离，弹射器推动舰载机快速移动。就像一个火箭弹弓一样，在短短几秒内便把一架静止状态的舰载机加速到二百七十公里每小时。在弹射完成以后，活塞雨滑车会复位到原始地位，为下一次弹射做准备。当航母应用上蒸汽弹射以后，就连预警机、加油机或者电子战机都可以进行弹射。有了这些战机的协同作战，能够大大提高航母作战能力。而采用滑跃式甲板的航母只能放飞舰载战斗机，无法放飞预警机等类型的大型飞机，其战斗力自然不如拥有蒸汽弹射的航母。不过，蒸汽弹射器也存在着许多问题，要配备蒸汽储罐、管线和辅助设备，这也导致体积与重量过于庞大。美国最新型蒸汽弹射器全套体积达到一千一百立方米，全重接近五百吨，可以说相当占地方。蒸汽弹射器工作时需要消耗大量蒸汽，如果以最小间隔进行弹射，十六分钟后便会因为蒸汽压力过低而无法继续弹射，而且会消耗锅炉百分之二十的蒸汽，导致航母的航速降低。除了弹射器本身的设备，还有海水淡化设备、储水池、高压水泵、锅炉、加热装置等诸多附属设施，是一套非常复杂的系统。另外，蒸汽弹射的弹射力量调节范围小，无法弹射较轻的无人机。瞬间爆发的巨大推力也让舰载机飞行员非常不适，这也使得蒸汽弹射器成为制约航空母舰发展不可忽视的短板。尤其是随着航空技术的发展和现代高技术局部战争的需求增加，航空母舰舰载机的载弹量和作战半径不断增长。
，对飞机的起飞重量和起飞速度提出更高要求。传统的蒸汽弹射器渐渐力不从心，也正因为这些无法避免的问题，各国便开始发展电磁弹射技术。这是将电能转换成磁能，再转换成动能，推动物体达到一定速度的系统。动力装置就是直线电机，系统通过输入强大的电流，使线圈产生磁场，使往复车加速，推动战机起飞。电弹最明显的特点便是实现了瘦身减重，不像蒸汽弹射器占据空间上千立方米，重达数百吨，同时还需要配备各种装置。而电弹不再需要高温高压的气缸和管道通路，重量小于二百八十吨，体积更是只有几百立方米，操作人员和维护工作量减少了近三成，同时使机库甲板占用面积缩减为原来的三分之一。其次，电弹比蒸汽弹射的最大能量幅度高百分之二十，说不定以后弹个轰炸机。电弹系统可根据重型战斗机和小型无人机调节不同的加速度，起飞重量可在两吨到七十吨调整，终端速度可以在五十节至两百节之间任意设定，并且加速度曲线非常平滑，有效避免了由于推力大小波动而对飞机机体结构造成的额外伤害，也将使飞机的有效载重增加百分之十五，更大大改善了对飞行员弹射起飞时的承受负担。就像美国最先进的福特级航母，在加装电弹以后，日出动舰载机达到三百余架次，比尼米兹级航母的起飞架次增多百分之二十五。加装电磁弹射器的航母作战时间和载弹量都将大幅提升。电弹不再产生大量蒸汽，可使能量利用效率达到百分之六十以上。此外，电弹反应更加灵敏，在系统完全冷却条件下，电弹系统启动时间只需十五分钟。相比蒸汽弹射器，动辄几小时的准备时间，更加符合信息化战争瞬息万变的战场态势。无人机在使用蒸汽弹射器进行弹射时，常常因为无法调节的过大弹射功率而粉身碎骨。电磁弹射系统通过控制输入电流的幅值和频率，可精确控制系统产生的弹射推力，针对不同的弹射飞机提供专门方案。怎么样？介绍完，大伙是不是对蒸汽和电磁弹射有了一个更清晰的认识呢？我们接着唠垂直起降技术。这技术虽然起源于二战时期，但如果按现在的动力特点，它能分成好几类。第一类就是直升机，专业点叫做旋翼类垂直起降飞机，也是如今应用最广泛的垂直起降技术。救个援、运输个物资什么的，都是它的活。第二类就是刚才火力军讲的那些，英国的姚式、苏联的雅、美国 F 三五 B 这类的统称，叫喷气式发动机推力转向垂直起降飞机。好家伙，这名是真的长。所以火力军一般叫它垂直起降飞机，特点就是喷口能偏转向下，提供垂直升力，用途就是和航母搭档做舰载机。第三类技术比较难，叫轻转旋翼垂直起降飞机，这有点像旋翼机和固定翼机的结合，通过在固定翼的两端安装一套可在水平与垂直方向上转动的螺旋桨轻转装置，使得飞机既可以像直升机那样垂直起降和空中悬停，又能够像固定翼的涡轮螺旋桨。飞机那样高速飞行，最典型的轻转旋翼机莫过于美国 V 二二鱼鹰与在研究的 V 二八零。第四类叫垂直起降无人机，这个火力军熟，毕竟家里有好几个民用款无人机。无人机由于能够承受更大的技术风险和更灵活的设计布局，因此在垂直起降技术上，相比有人驾驶飞机具有更大的优势，尤其是小型无人机领域，因其轻盈的重量更能发挥出垂直起降的优势。同时，也为垂直起降的民用化开辟了通途。垂直起降在未来又是一个怎样的发展呢？对于未来，火力军觉得垂直起降技术已经不再纯粹应用于军事领域了，更多会偏向民用领域转化，尤其是在中小型飞行器。因为垂直起降技术的运用可以有效地缓解目前拥堵的城市交通。万一以后出现飞车，那必然有垂直起降技术的一份功劳。它可以将人类的城市交通从传统的二维平面。拉伸为一个立体的三维空间，火力军就问一句：难道你不想以后有一辆能上天的车吗？
。除了这些，垂直起降技术在未来还可以运用到更多的领域，例如大型空中运输，像罗罗公司提出的混动垂直起降飞机 e v i t o 根据他们发布的计划，该飞机除常规发动机外，还配备六部电动机，最高时速达四百千米每小时，续航里程超八百千米。期间，电池通过燃气涡轮进行充电，能够利用停机坪和常规机场等现有设施起降。怎么样？这以后搬家是不是再也不用担心堵车了？直接空降到新家。最后，垂直起降技术在未来的发展，必然也会同无人机一样，朝着智能化的方向发展，在稳定性与安全性上仍然有很大改进的空间。所以，以后需要请大伙和火力军一起来见证。好了，火力军已经将垂直起降技术介绍完了，肯定会有片面的地方，也欢迎大伙多多指正。同样也欢迎留下您对垂直起降技术的宝贵经验。本期视频内容就到这里，我们下期再见。